சேனல்ல பார்க்க போறது ரொம்பவே சூப்பரான பட்டர் சிக்கன் பட்டரே இல்லாம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி புதுசா நம்ம சேனல் பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் வெந்தயத்தை வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுக்க போறேன் வெந்தயம் வந்து கா டீஸ்பூன் வந்து சேர்த்துருக்கிறேன் அதை ரோஸ் பண்ணி வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சேர்த்து நான் அதையுமே வந்து வறுத்து தனியாக எடுத்துக்கிட போகிறேன் ரெண்டுமே தனித்தனியாக வந்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதே பேன்லேயே வந்து கொஞ்சம் ஆயில் வந்து விட்டு நான் வந்து வெங்காயத்தை வந்து வதக்கி எடுக்க போகிறேன் ஆனியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கா கிலோ வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம வதக்கி எடுக்க போகும்போது அதோட ரா ஸ்மெல் வந்து போயிடும் அதுக்காக தான் இப்படி நம்ம வதக்கி வந்து எடுக்கிறோம் இது கோல்டன் ப்ரௌனாலாம் ஆக வேண்டாம் லைட்டாக வந்து வதங்கினாலே வந்து போதும் இப்போ இதையும் நம்ம செப்பரேட்டாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி கா கிலோ வந்து எடுத்துருக்குறேன் இதை வந்து நான் ஹாட் வாட்டரில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்கின் வந்து ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தோலை வந்து உரிச்சு வந்து எடுத்துருங்க நான் இதை வெண்ணில் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து போட்டு வச்சுருந்துருப்பேன் அதனால் ஈஸியாக நல்லாவே வந்து உரிக்க வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சி வந்து எடுத்துடலாம் வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கேஷ்யூ நெட் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மூணும் தான் நீங்கள் வந்து வெங்காயம் தக்காளிலேயே வந்து தண்ணி வந்து விடும் அதனால் நீங்கள் வந்து வாட்டர் எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ண வந்து வேண்டாம் இதுதான் கிரேவிக்கு இப்போ நான் இனிஷியலாக ரோஸ் பண்ணி வச்ச சீரகம் வெந்தயம் இது ரெண்டுமே நான் தனித்தனியாக வந்து பவுடர் பண்ணி வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ட டைமில் இதை வந்து நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணி வந்து எடுத்தாதான் அதோட நல்ல ஸ்மெல் வந்து கிடைக்கும் ரியல் ஃப்ளேவர் கிடைக்கணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பவுடர் பண்ணி வந்து எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ இதை தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏலக்காய் அஞ்சு பட்டை அப்புறம் வந்து ஒரே ஒரு கிராம்பு பட்டை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்து எடுத்துருக்கிறேன் ஏலக்காயில் அந்த தோலை வந்து எடுத்துகிட்டு உள்ளே உள்ள சீடை மட்டும் வந்து வச்சு நம்ம அதையும் வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வந்து எடுக்க போகிறோம் அதையும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பொடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பவுடரையும் நம்ம வந்து தனியாக வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம சிக்கனை வந்து மேரினேட் வந்து பண்ண போகிறோம் சிக்கன் நான் வந்து முக்கா கிலோ வந்து எடுத்துருக்கிறேன் இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து போட்டு வாஷ் பண்ணி வந்து எடுத்துருக்கிறேன் அப்போ தான் இதோட வந்து ரா ஸ்மெல் எல்லாமே வந்து போகும் இதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து தேவைக்கு வந்து உப்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்ச வெந்தயம் சீரகம் இந்த ரெண்டையுமே வந்து ஹாஃப் ஹாஃபாக வந்து பவுடரை வந்து சேர்த்துக்கோங்க மிச்ச ஹாஃப் வந்து அப்படியே வந்து இருக்கட்டும் அடுத்த பவுடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலம் இது எல்லாமே வந்து சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அடுத்து வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் சிக்கனை வந்து இப்போ நல்லா வந்து சேர்த்து விட்டு நம்ம அப்படியே வந்து மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேரினேட் ஆனாலே வந்து போதும் இப்போ நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா கடாயை வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கீ வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நெய்யை வந்து சேர்த்துட்டு அப்புறம் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் தாளிப்புக்கு வந்து நல்லா வந்து ஸ்மெல் வந்து கிடைக்கும் இப்போ நான் என்ன சூடானதுக்கு அப்புறமா நான் அதில் ஒரு பத்து கேஷ்யூ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து பொறிஞ்சு வர்ற டைமில் வந்து தாளிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு பட்டை கிராம்பு ஏலம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலம் பட்டை சின்ன சின்ன பீசஸாக அஞ்சு பீஸ் வந்து சேர்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணியிருக்கிற சிக்கனை வந்து இதில் வந்து சேர்த்துடலாம் சிம்லையே வச்சு குக் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம அப்படியே வந்து மூடி விட்டுடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை பாருங்கள் சிக்கனை விட்டு ஆயில் வந்து எப்படி தனியாக விலகி நிற்குதுன்னு இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம ஆனியன் டொமேட்டோ பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அதை அப்படியே நம்ம கவர் பண்ணி வந்து வச்சிடலாம் அகெயின் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கு கிரேவி கொடுக்க போகிறது நம்ம இதில் வந்து ஒரு ட்ராப் கூட வந்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணலை முக்கா கிலோ சிக்கனுக்கு வந்து கா கிலோ
இந்த டைம்ல நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா வந்து இருக்குது பட்டர் சிக்கன் வந்து ரெடி ஆயிருச்சு பட்டரே இல்லாம நம்ம வந்து பட்டர் சிக்கன் சூப்பரா வந்து பண்ணிருக்கோம் இந்த பட்டர் சிக்கன் வந்து கீ ரைஸ்க்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்து இருக்கும் இன்னொரு சைட் டிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்து மாங்காய் அந்த கொத்து மாங்காய் ரெசிபியை நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அப்லோட் வந்து பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி வந்து பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட கமெண்ட்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோவை புதுசாக பார்க்குறவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானில் ஆலை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இனிமேல் நான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்